രുചിഭേദങ്ങളുടെ നിറവൈവിധ്യങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അതിരാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അനവധിയാണ് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല നമ്മളിൽ പലർക്കും ഈ ഒരു മടി ഉണ്ട് എങ്കിലും കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ വൈകി എഴുന്നേക്കുന്ന ശീലം മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് കുട്ടികൾ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വ്യായാമം കുളി ജപം പ്രാർത്ഥന ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം ഇത്ര മണിക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ പ്രഭാത ഭക്ഷണം തന്നെ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് തുടർന്ന് വന്നിരുന്ന ചില കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും ഊർജവും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ താമസിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ശീലം കാരണം പലരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ എത്രത്തോളം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിച്ച് ആസ്വദിച്ച് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹായ് അൻഷിത ഹലോ ചേച്ചി നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള റൊട്ടികൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അത്യാവശ്യം എരിവ് അല്ലെങ്കിൽ പുളി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ളതായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടിയാണ് അപ്പം എന്താന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബട്ടർ ക്രീം റൊട്ടിയാണ് അപ്പം അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം മൈദ പാൽപ്പൊടി പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ഉണ്ട് സാധാരണ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് വെനില എസൻസ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് അമൂലിൻ്റെ ബട്ടർ അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് അമൂൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അമൂൽ താസ അമൂലിൻ്റെ മിൽക്കാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം തന്നെ മൈദ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര പൊടി പഞ്ചസാര വേണം ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലൊന്ന് ചൂടാക്കണം അതായത് ഈസ്റ്റ് പാലിലിട്ട് ഒന്ന് അലിയിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാലൊന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂൺ തീയോഫിയ ഈ പാല് മൈദയുടെ പാൽപ്പൊടി ഒക്കെ ഇട്ടുള്ള ഈ മിക്സിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയ്യിൽ സ്റ്റിക്ക് ആവുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ് തേച്ച് കൊടുക്കാം അതനുസരിച്ച് കുഴയ്ക്കാം വളരെ കുറച്ച് നെയ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വീട്ടിൽ റെഡി ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും വെക്കുന്നില്ല ഒരു മണിക്കൂർ നല്ല വെക്കുന്നേ ഇല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കും എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഒരു ബട്ടർ ക്രീം റെഡി ആക്കണം അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഈ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര അതുപോലെ വെനില എസൻസ് ഈ മിക്സ് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് 
ഇതിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അമ്മൂലിൻ്റെ ബട്ടറാണ് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ക്രീം കട്ടയാക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കട്ടി വേണോ ക്രീമിന് അതനുസരിച്ച് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡിയാണ് മാവ് കുറച്ച് നേരം ഈ ക്രീം ആവാൻ ഉള്ള ആ സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയം നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത റൊട്ടി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഈ ബൗൾ നമുക്കൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ നെയ്യ് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും നെയ്യാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ബാക്കി പരിപാടി തുടങ്ങാം ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് നെയ്യിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കി എടുക്കാം നെയ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റൊട്ടി പരത്തിയെടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടോട്ട് ഏകദേശം ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്ന് മറച്ചിട്ടോളൂ തീ നന്നായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പാകത്തിന് നമുക്ക് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി റൊട്ടി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തു ഇനി അടുത്തത് ക്രീമും റെഡിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റൊട്ടിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രീം വെച്ചു കൊടുത്താലോ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബട്ടർ ക്രീം റൊട്ടി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് രണ്ട് സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സാക്കി വെക്കുക ഒരു പാനിൽ അമൂലിൻ്റെ പാൽ അര സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഈ ചൂടായ പാൽ മൈദയുടെയും പാൽപ്പൊടിയും മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഈ കുഴച്ച് മിക്സ് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം അതിനൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നെയ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു തവ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൊട്ടി പാനിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ടെട്രാ പാക്കിൻ്റെ അരഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെനില എസൻസ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ ബട്ടർ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ക്രീം നന്നായിട്ട് പദം വരുത്തിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൊട്ടി നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം ക്രീം മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം ക്രീം ബട്ടർ റൊട്ടി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുത്താൽ അപ്പോഴൊരു പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കാലിയാക്കും അപ്പം എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഒരു വലിയ പാചക വിദഗ്ധയായിട്ടൊന്നും ആരും ജനിക്കുന്നില്ല അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം അല്ലേ ഏതായാലും ഈ വിഭവം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ വേഗം എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്
രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ ഒരുപാട് തരം സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ പല പല തര സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള പല പല ടൈപ്പ് ഭക്ഷണങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഭക്ഷണമാണോ അതോ ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി ആണോ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ വേർത്ത് വാച്ചിങ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാറില്ല നമുക്ക് ആദ്യം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇറ്റ് നമ്മുടെ നാടൻ തന്നെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം യാത്രകൾ അതെന്നും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് രുചിയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ ഇന്ന് രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ അഞ്ചന നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ ഒരുപാട് തരം സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ പല പല തര സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള പല പല ടൈപ്പ് ഭക്ഷണങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഭക്ഷണമാണോ അതോ ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി ആണോ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ വേർത്ത് വാച്ചിങ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാറില്ല നമ്മളെന്തായാലും നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറി ഏനമാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണുള്ളത് അവിടെയുള്ള ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇറ്റ്സ് എൻ അമേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹൗസ് ബോട്ടും അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരേണ്ട കാര്യമില്ലു പക്ഷേ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഇത് ആദ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രീതിയേക്കാളും സ്വാദിനേക്കാളും ഒക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനാണ് ഉണർവ് യുവ കാർഷിക സംഘടന അവരുടെ അവർ സ്വന്തം ഫാമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പറ്റം യുവാക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അവരാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നമുക്ക് ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് തമരടിക്കണ കാലമായമേ കാശിൻ്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടി തിയാമേ തമരടിക്കണ കാലമായടി തിയാമേ കാശിൻ്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടി തിയാമേ മണലു വരണ കാലമായടി തിയാമേ കാശിൻ്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടി തിയാമേ മണലു വരണ കാലമായടി തിയാമേ കാശിൻ്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടി തിയാമേ തിയാമേ അപ്പൊ ഇവര് അംഗമായിക്കാരല്ല ഇവര് തൃശ്ശൂരിലുള്ള ഉണർവ് കാർഷിക സംഘടനയിലുള്ള കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള യുവാക്കളാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത പക്ഷെ ഈ ഒരു രുചിയോ സ്വാദോ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയോ അല്ല ഇവരുടെ ഫാമും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പച്ചക്കറികളും കോഴിയും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പക്ഷെ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്താ ചേട്ടാ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും പേരാണുള്ളത് ഇവര് ഈ ഒരു സംഘടനയിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടത് കറിവേപ്പില ഉണ്ട് ഇവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയില് മല്ലിയല ആൻഡ് പൊതിനല പച്ചമുളക് ചിക്കൻ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഗരം മസാല പൗഡർ ആൻഡ് ഉപ്പ് സവോള തക്കാളി ആൻഡ് ഇത് എന്തായിരുന്നു പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അല്ലേ തുടങ്ങാം നമ്മുടെ പാൻ ഏകദേശം ചൂടായി തുടങ്ങി ഇനി അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിന്റെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ പറ്റി അറിയാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം അല്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വളം മാത്രം നമ്മള് 
പക്ഷമുളകുമ്പോഴാണ് പിന്നെ <laughs> 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 രാവിലെ <laughs> 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 ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മല്ലി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഉപ്പെടുത്തുന്നു ചിക്കൻ ും ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ചിക്കൻ കറി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ കറി അപ്പം ഇവരുടെ ഇവരുടെ ആ ഒരു സ്നേഹമാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി എന്നാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കഴിച്ചു നോക്കാം
ഇതിലും നാടൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല കിട്ടുക്ക് നാടൻ രുചിയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ചേട്ടൻ ഈ കാണുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല പുള്ളി ഈ കാണുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ആളാണ് നല്ലൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ആൻഡ് ഒരു കൃഷിക്കാരനാണ് പുള്ളി ഒരു നാടൻ പാട്ടിന്റെ ടീം തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ആൻഡ് സർവോപരി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി കുക്കാണ് നിങ്ങളൊരു ഭാഗ്യം ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ വീണ്ടും രുചികൾ തേടിയില്ല യാത്രയിൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു രുചിയായിട്ട് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഈ യാത്രയിലൂടെയും ഒരു പുതിയ വിഭവം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പതിവ് പോലെ നമുക്ക് ഇന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഒരു നല്ല കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ടി വി സുരേന്ദ്രനാണ് കത്ത് വായിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ടേസ്റ്റ് ടൈം എന്നും മുടങ്ങാതെ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് ഞാനും എൻ്റെ മകൾ ജിയയും സാദിക തയ്യാറാക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ചിലത് വീട്ടിൽ പാകം ചെയ്ത് നോക്കാറുമുണ്ട് കത്തയച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി നമുക്ക് സുരേന്ദ്രൻ സാർ അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ട് അത് വായിച്ചാലോ റെസിപ്പി ചൈനീസ് സ്പഞ്ച് കേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മൈദ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് എണ്ണ അരക്കപ്പ് ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ടാർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുട്ട എട്ടെണ്ണം വാനില എസൻസ് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാക്കി പഞ്ചസാര ഇട്ട് അലിയിക്കുക ഇത് വാങ്ങി ആറാം വയ്ക്കുക ഇതിൽ മുട്ട മഞ്ഞ ചേർക്കുക എണ്ണയും വാനില എസൻസും ചേർക്കുക ഒരു വലിയ ബൗളിൽ മുട്ട വെള്ളയെടുത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഗോപുരം പോലെ ആക്കുക ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ടാർ ഇതിൽ ചേർക്കുക മുട്ട വെള്ള അടിച്ചത് ചേർക്കുക ഇതിൽ മഞ്ഞക്കരു മിശ്രിതവും ചേർത്ത് ഇളക്കി ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് പകർന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത അവനിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് മിനിറ്റ് വരെ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ആരിയ ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമിഴ്ത്തുക അധികം പാചകം അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കൽ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ കൂടുതൽ കൗതുകം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് പാചകം അങ്ങനെ പല പല പാചക പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യാനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഉന്മേഷം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടു കൂടി നിങ്ങളോട് വിട പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വ